ప్రతి దినము దేవుని సదిలో దేవాన్ని కృపావతతో నన్ను బలపరచము దినమెల్ల మేము సంతోషించలాగున ఈ వార్తను మాకు దయచేయమని ప్రార్థించి ఒక దినాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను నేటి దినపు వాగ్దానముగా నీవు నా గోనె పట్ట విడిపించి సంతోష వస్త్రము నాకు ధరింపజేసి ఉన్నావు ఏమిటి గోనె పట్ట విడిపించి సంతోష వస్త్రము దేవుడు ఎలా తొడిగించాడు అంటే దీని అర్థం పాత నిబంధన కాలంలో కష్టము బాధ శోధన వచ్చినప్పుడు వారి శక్తికి మించిపోయిన శ్రమలో చేయనుకోండి ఇక మన వల్ల కాదు అన్నప్పుడు వాళ్ళు అనుదినము ధరించుకునేటువంటి వస్త్రాలు కానీ ఈ విందు కార్యక్రమాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ధరించుకునే కొత్త వస్త్రాలు కానీ ధరించుకోకుండా గోనె పట్టతో ఒక వస్త్రం తయారు చేసి ఇంట్లో పెట్టుకునేవాళ్ళు ఈ గోనె పట్ట వస్త్రం ఎప్పుడు వారు వేసుకునేవారంటే ప్రభా నా శక్తికి మించిన శ్రమలు నాకు వచ్చాయి నాకు బాధలు ఎక్కువైపోయాయి ఇవన్నిటిని తొలగించుకోవడం నా వల్ల కావట్లేదని గోనె పట్ట ధరించుకునేవాళ్ళు ఈ గోనె పట్ట ధరించుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు వారు గోనె పట్ట ఎక్కడేస్తాం చెప్పండి పోయి ఏళ్ళ క్రితం గోనె పట్ట ఎక్కడేసేవాళ్ళు కాళ్ళు తుడుచుకోవడానికి గుమ్మం ముందేసేవాళ్ళు అది దాని మీద తుడుచుకొని వచ్చేవాళ్ళు ఆ కాల ధూళి లాంటి ఈ వ్యక్తిని ఒకసారి జ్ఞాపం చేసుకోదేవా నాకు వచ్చిన కష్టాలు బాధలు దయచేసి నన్ను విడిపించమని పాత నిబంధనలో భక్తులందరూ అలా ప్రార్థించేవారు అలా ప్రార్థించినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు శ్రమ వచ్చింది దేవుని వదిలిపెట్టి వెళ్ళా దేవుని దగ్గరే మొర పెట్టుకున్నాడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎవరి ఎందుకు రావాలి మనం దేవుని ఎందుకు రావాలి ఆయన నా కష్టం పెట్టాడు దేవుడు ఎందుకు పెట్టాడని వెళ్ళిపోతే అవతల ఇంకోడు ఉన్నాడు ఆ అమ్మని మింగేవాడు వాడి పేరేంటి నా ఇంట్లో కష్టం వచ్చిందండి నష్టం వచ్చిందండి కాబట్టి నేను ప్రార్థనకు రానండి రానంటున్నావా అయితే అవతల ఉన్నాడు మంచివాడు అనుకుంటున్నావా వాడు అమాంతంగా నేను మింగేస్తాడు మొసల్లాగా నిన్ను పట్టి పీక్కొని వెళ్తాడు కాబట్టి సాలి పురుగు గూడులో పడిన తూనీగ వలె నీ జీవితం విలవెల్లాడిపోద్ది వాడి దగ్గరికి వెళ్ళకు కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా నీ శరణము దేవుడే ఆయన పాదాల మీద పడి ఆడవడం తప్ప వేరే మార్గమో లేదు అందుకన్నాడు గోను పట్ట ధరించాల్సినటువంటి పరిస్థితి నాది అటువంటి స్థితిలో ఉండి నేను నా దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు నా దేవుడు నా ప్రార్థన విని ఏం చేశాడు గోను పట్ట వస్త్రాన్ని తీసివేసి సంతోష వస్త్రము ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ఒక దుఃఖ వస్త్రము ధరించుకున్నట్టుగా నీ పరిస్థితి ఉందా అయితే దేవుని పాదాల మీద పడి కన్నీళ్లు కాచు ప్రార్థించు మొరపెట్టు యాభై ఒక కీర్తన పదిహేను వచ్చిన ఆ పద్దెనిమిది నువ్వు నాకు మొరపెట్టము నేను విడిపిస్తానండి యాభై ఐదో కీర్తన ఇరవై రెండో వచ్చిన నీ భారం నా మీద మోపము అప్పుడు నేను నిన్ను ఆదుకుంటానండి ఆదుకుంటాడు ఎప్పుడు భారం మోపినప్పుడు అలాగే కష్టకాలం ముందు వారు మొరపెట్టగా దేవుడు వారి ప్రార్థన అలకిచ్చి వారిని విడిపించాడట రాత్రి ఏడ్పు వచ్చి రాత్రి అంతా ఉండినాను అంటే రాత్రి అంతా ఏడవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందట ఉదయము నా సంతోషము కలుగును అంటే రాత్రి ఏంటి ప్రభా నా పరిస్థితి అయిపోయింది అయ్యో నేను అనుకున్నవి ఏం జరగట్లేదే ఆ ఉద్యోగము ఆ వ్యాపారము ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి విషయమో నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని జరగనప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది ఏంటి నా బ్రతికెలా అయిపోయిందని ఏడుస్తావు ఏడుపు వచ్చినప్పుడు ఆ ఏడుపు గోడల దగ్గర ఏడవద్దు మనుషుల దగ్గర ఏడవద్దు స్నేహితుల దగ్గర ఏడవద్దు కానీ నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త సముఖంలో ఏడు ప్రార్థించు అయితే సాయంకాలం ఏడుపు వచ్చిందట రాత్రి అంతా ఏడ్చాడు నిద్ర పట్టేదాకా ఏడ్చి ప్రార్థించి ప్రార్థించి లాస్ట్ కూరు పాటలు పడ్డాడు అని చెప్పి పడుకున్నాడు ఎక్కడా ప్రార్థన అయిపోయి అక్కడే సాప్ మీద పడుకుని ఉంటాడు తెల్లవారేసరికి దేవుడు ఏమిచ్చాడంట సంతోషం ఎలా వచ్చింది సంతోషం ఆన్సర్ వచ్చింది రాత్రి ఈయన ఏడ్చి చేసిన ప్రార్థనకు దేవుడు ఏం పంపించాడు ఉదయ కాలం కల ఒక కబురు వచ్చింది ఎవరో డోర్ కొట్టారు బాబు పలాన వ్యక్తి నీకు ఏదో అమౌంట్ పంపిస్తా అన్నాడు నీకు ఎవరో ఇవ్వాలంటే కదా వాళ్ళు తెచ్చిస్తా అన్నారు ఇగో నిన్ను వచ్చి కలవమన్నారు ఇగో నీకు ఇంటర్వ్యూలు నీకు ఏదో సక్సెస్ అవుతుంది నీకు ఏదో జాబ్ రాబోతుంది ఈ విషయం తెలియగానే నవ్వద్దన్నా కూడా పాసిమోహంతో ఏం చేస్తారు ఆ ఆనందము సంతోషం దేవుడి నీకు ఇస్తారు అందుకే నీ కష్టము బాధ వేదన వచ్చినప్పుడు నీ సృష్టికర్త పాదాల మీద పడి కన్నీళ్లు గార్చి ప్రార్థించు ఆ రాత్రి అంతా ఉన్న ఏడుపు ఉదయానికల్ల నీ దేవుడు నీ దుఃఖమును సంతోషంగా మార్చగల శక్తిమంతుడు ఆమెన్ ఈ వాగ్దాన్ని ధ్యానిస్తూనే వచ్చిన కీర్తన పాడుకుందాం
ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు అయా నీ వాక్యముతో నన్ను పట్టుకోండి ప్రభు నీ ఆత్మతో నన్ను నింపు మునైన కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా తావీదు వలె అయ్యా నీ పాదాల మీద పడి కన్నీళ్ళు కాచడం మాకు నేర్పండి నా భారం నీ మీద మోపుకోవడం నాకు నేర్పండి సాయంకాలం నీ ఏడుపు వచ్చింది అన్నాడు రాత్రంతా ఏడుపు కొనసాగింది కానీ నీ పాదసనలు ఏడ్చి ప్రార్థించిన భక్తుల్ని తెల్లవారేసరికి నువ్వు గొప్ప సంతోషాన్ని ఇచ్చావు నాయన సంతోష వస్త్రం ధరింపజేస్తున్నావు ఆ విధంగా నీ ప్రజలందరికీ సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింపచేయండి కష్టాల్లో ఉన్నారు బాధల్లో ఉన్నారు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు శోధల్లో ఉన్నారు మరి రకరకాల పరిస్థితులు నాయన రకరకాల భయాలు వారిని పట్టి బెదిరిస్తూ ఉండగా దేవాని కనికర చొప్పున శత్రు భయము నుండి దుష్టత్వము నుండి దుష్టుల చేతిలో నుండి మూర్ఖుల చేతిలో నుండి నీ ప్రజలు విడిపించండి నీ ప్రజలకు ఎదురవుతున్న శోధల్లో వారికి జయమిమ్మని ఈరోజు ప్రార్థించి ప్రయత్నించబోతున్న శంకుస్థాపన అయిన గృహ ప్రవేశమైన ఒక బిజినెస్ ప్రారంభిస్తున్నా ఉద్యోగ ప్రారంభానికి వెళ్తున్నా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుండగా నేను వారి బిడ్డల వివాహం కొరకు ప్రయత్నాలు చేయించుండగా వారు చేయించున్న ప్రయత్నాలు ఫలించలాగున మీ దోతులకు ఆజ్ఞాపించండి ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నా ఐసీలో ఉన్నా ప్రభు ఎవరైతే సీరియస్ కండిషన్ లో ఉండి బాధపడుతున్నారో వారికి ఏసునామల స్వస్థతను అనుగ్రహించండి మీ గాయపడిన అస్తమును చాపి వారికి ఉన్న సకల రోగాల నుండి విడుదల ఇచ్చాయి వారిని లేపి నడిపించడాన్ని సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోండి ఈ ఉదయకాలం ప్రతి రోగి ఏసునామల స్వస్థత నొందును గాక తండ్రి ఈ దినం ఎవరైతే ప్రయాణమై వెళ్ళబోతున్నారో అది రైలు మార్గమైనా ఆకాశ మార్గమైనా బస్సుల్లో వాహనాలు ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నా రోడ్డు మార్గంలో ఏ వాహనంలో వారు ప్రయాణం చేస్తున్నా నీ ప్రజలకు కాపాడే దూతలను పంపండి ఉదయం బయలుదేరి సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చేంత వరకు నీ కాపుదల కాపాడే దూతల యొక్క సహాయము నీ ప్రజలకు దయచేమని అడుగుతున్నా వారి దుఃఖమని సంతోషంగా మార్చుకోమని ఏసు క్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నా నా పరలకు తండ్రి ఆమె నేటి దిన వాగ్దానాన్ని మీరు విని ప్రార్థించి ఆమె చెప్పిన తర్వాత ఇతరులకు షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి పిల్లరా తప్పక ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా సువార్తను అనేకులకు అందజేసిన వారు అవుతారు అంతేకాకుండా ఆర్ఫనైజెస్ లో ఉన్న పిల్లలకి చక్కని సహాయం అందించిన వారు అవుతారు సో మేక్ షూర్ టు డూ గుడ్ థింగ్స్ ఈ వాగ్దానాన్ని అనేకులకు షేర్ చేయండి కాకినాడ పట్టణ పరిసర ప్రాంత వాసులకు శుభవార్త లైఫ్ చేంజింగ్ ఉజ్జీవ ప్రార్థనా సభలు నవంబర్ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీలలో మంగళ బుధ గురువారాలలో సమయం ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ప్రారంభమగును స్థలం మెక్లారిన్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్ కాకినాడ మరియు ప్రత్యేక కుటుంబ యవనస్తుల ఆశీర్వాద ప్రార్థనా సభలు నవంబర్ ఎనిమిది మరియు తొమ్మిదవ తేదీలలో జరుగును ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి ప్రారంభమగును స్థలం శుభం కాపు కళ్యాణ మండపం ఎన్ఎఫ్సిఎల్ రోడ్ ఆర్ఆర్ నగర్ రోడ్ నెంబర్ త్రీ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ దగ్గర కాకినాడ అభిషిక్తులైన దైవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు డాక్టర్ పిజే స్టీవెన్ పాలు గారు దైవ జనరాలు శైలా పాలు గారిచే శక్తివంతమైన వాగ్దానములతో కూడిన వాక్య సందేశాలు మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కన్వీనర్ బ్రదర్ ఆర్ రాకోరాజ్ గారు కాకినాడ రాజమండ్రి అమలాపురం పిఠాపురం సామర్లకోట తుని నిడదవోలు ఏలేశ్వరం పరిసర ప్రాంత వాసులు నేరుగా పాల్గొని చక్కని సదవకాశం డోంట్ మిస్ ఇట్ జరుపుకునేటువంటి సహాయం ప్రభు మీకు ఇచ్చి ఆయన సాక్షులుగా మిమ్మల్ని వాడుకున్నాక 
గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎవరైతే యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్నారు మెనీ మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే గాడ్ బ్లెస్ యూ భార్య భర్తలని మిద్ర మధ్యలో ఐక్యత ఏక మనుషుల లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవును గాక ప్రార్థిస్తున్నాం ఏషియా ఇరవై ఆరు పన్నెండు వచ్చిన ఐసీఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ వస్ట్ ట్వెల్ లార్డ్ హ్యావ్ ఆల్సో డన్ ఆల్ ఓవర్ వర్క్స్ ఇన్ అస్ నీవు మా పక్షం నుండి మా పనులన్నిటినీ సఫలపరచదు మన పక్షంగా ప్రభు ఉండి కార్యం చేస్తాడు మీ పక్షంగా మీ కుటుంబ పక్షంగా మీ బిడ్డల విషయంలో మీ కుటుంబ విషయంలో మీ సంతానం విషయంలో ప్రభు మీ పక్షంగా ఉండి ఆయన మేలు చేసి మిమ్మల్ని స్థిరపరచును గాక ఆమె ఈ వాగ్దానాన్ని అందరికీ షేర్ చేయండి 